ਟੀਵੀ 6 ਟਰਾਂਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਐਸ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਸ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਵਫਦ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਲਾਕ ਇਸ ਵਫਦ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਐਸੇ ਬੋਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਏਐਸਆਈ ਕੋਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰਨ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਰਨਵੀਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਦੋਨਾਂ ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਬਦਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੇ ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਚੰਨੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲੰਘਾ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬੈਬਲ ਕਾਰ ਜਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਤੱਤ ਛਪਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਕਾਮੀਆਂ ਭਰ ਲਈ ਕੱਸੀ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਾਧਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਾਜ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਮਰੇਲ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਰੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਇਆ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਆ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਵਫਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਮਪੀ ਇਸ ਐਮਪੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਫਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਤਕਰੀਬਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਫੌਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਜਾਵੇਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਪਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋੜੇ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਤੇ ਉਹ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਐਨਓ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਯੂਐਨਓ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਾਈਨ ਲੈਸ ਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫੈਂਸ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਯੂਐਨਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੋਂਗਲੋਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਠੋਸ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਰੇਨੂ ਬਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਐਸਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਜ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਹੈਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੈਰੋਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਹੈਰੋਨ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਚੇਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਠਾਣੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰ ਰਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੱਲ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਓਗੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ
ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾਰਮਲ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਨ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਰਛੀ ਨਗਰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਰਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਕੋ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਪਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਮਗਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮਗਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਛੋਟੇ ਸਵਗਲਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੁਆਰਾ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਝਾਤ ਮਰਵਾਉਨੇ ਆ ਜੀ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੋ ਕਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ
ਇਹ ਪੇੜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪ ਆਪ ਤਾਂ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੂਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਲੁੱਟਿਆ ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਣ ਚਟਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਫਰਨਵੀਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਅਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ 50 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਨੇ ਆ ਜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਭਗ ਠੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁੰਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪਿੰਡੂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾ